மருந்தன வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு எத்திக்ஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் என்ற பாடத்தில் இருந்து கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி இளங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து விலங்கு பொற்களத்தில் விரும்புவன பேணி ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஏது சிறுபான அற்றுப்படை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து விலங்கு பொற்களத்தில் விரும்புவன பேணி ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி என்ற வரிகளானது சிறுபான அற்றுப்படை நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடல் உணர்த்தக்கூடிய பண்பு விருந்தோம்பல் பண்பு சேர மன்னர்களது வள்ளல் தன்மையையும் விருந்தோம்பல் பண்பையும் பெரிதும் பேசுகின்ற நூல் எது பதிற்று பத்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா பதிற்று பத்து நூல்களானது சேர மன்னர்களை பற்றி விரிவாக பேசுகின்ற நூல் இதில் இந்த சேர மன்னர்களின் வள்ளல் தன்மையும் விருந்தோம்பல் பண்பும் கூட பெரிதளவில் பேசப்பட்டுள்ளது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அரசர்களின் வள்ளல் தன்மையை பாடுவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நூல்கள் எவை ஆற்றுப்படை நூல்கள் கவனிக பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எட்டு தொகை மற்றும் பத்து பாட்டு இதில் பத்து பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ஆற்றுப்படை நூல்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து அந்த ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள் எவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமுருக ஆற்றுப்படை பொருணார் ஆற்றுப்படை சிறுபான் ஆற்றுப்படை பெரும்பான் ஆற்றுப்படை மலைப்படுக்கடம் அல்லது கூத்தார் ஆற்றுப்படை இந்த ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்களும் அரசர்களுடைய வள்ளல் தன்மையினை பாடுவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள நூல்கள் இதை கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஆற்றுப்படை நூல்களானது அரசர்களுடைய வள்ளல் தன்மையினை பாடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டவை அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அரசர்கள் புலவர்களை பரிசில் பெறுவோராக மட்டும் கருதவில்லை அறநெறி கூறி வழி நடத்தும் தகுதி உடையவர்களாகவும் கருதினர் கூற்று இரண்டு பகை நாட்டு மன்னனின் புதல்வர்களை யானையை கொண்டு இடற செய்யும் வேலையில் புலவர் சொல் கேட்டு நிறுத்திவிடுதல் மற்றும் புலவரின் அறிவுரைக்கேற்ப வரி விதிப்பை குறைத்து கொள்ளுதல் போரை தவிர்த்தல் பகை நாட்டு ஒற்றன் என கருதி ஒரு புலவரை கழுவேற்றும் வேலையில் மற்றொரு புலவர் சொல் கேட்டு அதை நிறுத்துதல் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் அக்கால மன்னர்களை திருத்தும் கடமை புலவர்களுக்கும் உண்டு என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேள்வியை ரொம்ப சிம்பிளாக கூற்று காரணம் மாதிரி கேட்கலாம் கூற்று அக்கால மன்னர்களை திருத்தக்கூடிய கடமை புலவர்களுக்கும் உண்டு என்பதை சங்க காலத்தை சேர்ந்த பல்வேறு நிகழ்வுகள் எடுத்து காட்டுகின்றன காரணம் அரசர்கள் புலவர்களை பரிசல் பெறுவோராக மட்டும் கருதவில்லை அவர்களை அறநெறி கூறி வழி நடத்தும் தகுதி உடையவர்களாகவும் கருதினார்கள் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி சரியான விளக்கம் இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம என்ற வரியானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது புறநானூற்றின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் பத்தாவது வரி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம என்ற வரியானது புறநானூறு நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது நிலநெலி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக தட்டோரம்ம இவன் தட்டோரே தள்ளாதோர் இவன் தள்ளாதோரே என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது புறநானூற்றின் பதினெட்டாவது பாடலின் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பது வரை உள்ள வரிகள் இந்த பாடல் உணர்த்தக்கூடியது அரசர்களுடைய அறநெறி பண்பினை குறித்து குறிப்பிடுகிறது நிலநெலி நெருங்கில் நீர்நிலை பெருக தட்டோரம்ம இவன் தட்டோரே தள்ளாதோர் இவன் தள்ளாதோரே என்ற வரியானது புறநானூறு நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடலானது உணர்த்தக்கூடிய பொருள் அரசர்கள் அறநெறியினையே தங்களது முதன்மையாக கொண்டு அரசாள வேண்டும் மேலும் உணவு பெருகுவதற்காக நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது அரசர்களுடைய கடமை என்றும் குறிப்பிடுகிறது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அரசர்கள் அறநெறியினையே முதன்மையாக கொண்டு அரசாள வேண்டும் கூற்று இரண்டு உளவு செழித்து உணவு பெருக நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது அவர்களின் கடமையாகும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க உளவு செழித்து உணவு பெருக நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது அரசர்களின் கடமை என்று குறிப்பிடக்கூடிய நூல் எது புறநானூறு ஏழை பெண்ணின் மானம் காக்க தன் கையையே வெட்டி கொண்டவர் யார் 
பொற்கை பாண்டியன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் பொற்கை பாண்டியன் என்ற அரசர் ஏழை பெண்ணின் மானம் காப்பதற்காக தன் கையினையே வெட்டி கொண்டார் அடைக்கலம் புகுந்த புறாவினை காக்க தன்னையே தராசு தட்டில் ஏற்றிய மன்னன் யார் சிபி கன்றிழந்த ஆவின் அதாவது கன்றிழந்த பசுவின் கண்ணீருக்கு நீதி வழங்க தன் மகனையே தேர்காலில் இட்ட அரசர் யார் மனுநிதி சோழன் இந்த மூணு கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணு நிகழ்வுகள் மூலமாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்ன அப்படின்னா சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த அரசர்கள் அறநெறியினையே தங்களது முதன்மையாக கொண்டு ஆட்சி செய்தார்கள் இந்த அறநெறியை தங்களின் முதன்மையாக கொண்டு ஆட்சி செய்த அரசர்களுக்கு உதாரணங்களாக திகழ்ந்தவர்கள் மனுநீதி சோழன் சிபி மற்றும் பொற்கை பாண்டியன் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று நீதிக்கு முன் அனைவரும் சமம் என்பதற்கேற்ப சங்ககால அரசர்கள் நீதி வலுவாது வாழ்ந்தனர் கூற்று இரண்டு நீதி வழங்கும் போது தாம் தமர் பிறர் என்ற பாகுபாடு கருதாமல் நீதி வழங்கி அறநெறி வலுவாது ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு அரசாட்சி நடத்தினார்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் தமர் என்ற சொல்லின் பொருள் உறவினர் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று வானம் பொய்ப்பினும் விளைச்சல் குறையினும் எதிர்பாராத இடையூறுகள் தோன்றினும் அரசன் நல்லாட்சி செலுத்தாததே காரணம் என்று கருதுவது அன்றைய மரபு கூற்று இரண்டு இப்பழிச்சொல்லுக்கு அஞ்சி நல்லாட்சி செலுத்தும் பொறுப்பு மன்னனுக்கு இருந்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கூற்று காரணம் மாதிரி கேட்கலாம் கூற்று சங்ககால அரசர்கள் பழி சொல்லுக்கு அஞ்சி நல்லாட்சி செலுத்தினார்கள் காரணம் வானம் பொய்த்தாலோ விளைச்சல் குறைந்தாலோ அல்லது எதிர்பாராத இடையூறுகள் தோன்றினாலோ அரசர்கள் நல்லாட்சி செலுத்தாததே காரணம் என்று அக்கால மக்கள் கருதினார்கள் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் மாறி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் இயற்கை அல்லன செயற்கையர் தோன்றினும் காவலர் பழிக்குமி கண்ணகன் ஞாலம் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஏது புறநானூற்றின் முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடலின் இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வரிகள் புறநானூற்றின் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் உணர்த்தக்கூடிய பொருள் மழை பெய்யாமல் போனாலோ அல்லது விளைச்சல் குறைந்தாலோ அல்லது வேறு விதமான இடையூறுகள் ஏற்பட்டாலோ அதற்கு அரசர்கள் நல்லாட்சி செலுத்தாததே காரணம் என்று மக்கள் கருதினர் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சங்க தமிழர்கள் பரந்த மனப்பான்மை உடையவர்களாய் திகழ்ந்தனர் கூற்று இரண்டு தன்னலம் கருதாது பிறர் நலம் பேணும் பெற்றி உடையவராய் விளங்கினர் கூற்று மூன்று அனைவரையும் தம் உறவினராக கருதினர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க கால எல்லை நில எல்லைகளை கடந்து இன்றும் வாழ்கின்ற யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்ற புறநானூற்று பாடல் வரியை எழுதியவர் யார் கனியன் பூங்குன்றனார் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்ற பாடல் வரியானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூறு இந்த பாடலினை எழுதியவர் கனியன் பூங்குன்றனார் நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஏது புறநானூற்றின் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பாடலின் ஆறு மற்றும் ஏழாவது வரிகள் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் என்ற பாடல் வரியானது புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என தமீர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் என்ற பாடல் வரிகளானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஏது புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என தமீர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் என்ற பாடல் வரியானது புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது துஞ்சலும் ஈலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி புகழியனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியனின் உலகுடன் பெரிதும் கொள்ளலர் அயர்விலர் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க புகழியனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியனின் உலகுடன் பெரிதும் கொள்ளலர் என்ற பாடல் வரியானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் அன்ன மாற்றி அணையராகி தமக்கு என முயலானோன் தால் பிறர்க்கு என முயலுனர் உண்மையானே என்ற பாடல் வரிகளானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஏது 
புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் இதில் இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமக்கென முயலா நோன்தால் பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானை என்ற பாடல் வரிகளானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் சங்ககால மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விழுமியங்களை எடுத்து சொல்கின்ற புறநானூற்று பாடல் எது நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் புறநானூற்றின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடலானது சங்ககால மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விழுமியங்களை எடுத்து சொல்கின்றது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சங்க புலவர்கள் அறக்கருத்துக்களை போதனைகளாக சொல்லவில்லை எளிய சொற்களால் இனிய முறையில் இலக்கியங்களாக படைத்தளித்துள்ளனர் கூற்று இரண்டு எண்ணற்ற போர்கள் அவற்றின் காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் கைம்பெண்களின் கையறு நிலை புலவர்கள் சித்தரிக்கும் வறுமை நிலை ஆகிய இன்னல்கள் பலவும் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன கூற்று மூன்று இவற்றையும் எதிர்கொண்டு சிறந்த விழுமியங்களோடு வாழ முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியமையே சங்க இலக்கியங்களின் சிறப்பாகும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எத்தனை பதினெட்டு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் அறநூல்கள் எத்தனை பதினொன்று நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் அகப்பொருள் சார்ந்த நூல்கள் எத்தனை ஆறு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் புறப்பொருள் சார்ந்த நூல்கள் எத்தனை ஒரு நூல் பதினொன்று நூல்கள் அறக்கருத்துக்களை கூறுவதனால் அந்த நூல்களானது அறநூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கேள்வியுமே ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாகிய திருக்குறள் சிறந்த அறநூலாகும் கூற்று இரண்டு உலகம் முழுமைக்குமான வாழ்வியல் நெறிகளை வள்ளுவம் கூறுகின்ற காரணத்தினால் திருக்குறள் பிற மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் திருக்குறளானது நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பும் செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா உலகம் முழுமைக்குமான வாழ்வியல் நெறிகளை இந்த திருக்குறளானது கூறுகின்றது அதனால் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் இந்த திருக்குறள் ஒரு சிறந்த அறநூல் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் என்ற குரல் மூலம் எந்த நான்கையும் தீயதென கருதி புறந்தள்ளி வாழ்வதே அறம் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் பொறாமை பேராசை சினம் மற்றும் இன்னா சொல் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க திருக்குறள் சார்ந்து வர கேள்விகளெல்லாம் கவனமாக எழுதி படிச்சுக்கோங்க அழுக்காறு இந்த சொல்லின் பொருள் பொறாமை அவா இதனுடைய பொருள் பேராசை வெகுளி என்பதன் பொருள் சினம் இன்னா சொல் இதனுடைய பொருள் கூறத்தகாத சொற்கள் அல்லது தேவையற்ற சொற்கள் ஆற்றின் ஒழுக்கி அறநிலுக்கா இல்வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து என்ற குரல் மூலம் வள்ளுவர் விளக்குவது எதனை இல்லறத்தில் வாழ்பவர்கள் அறநெறிகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கையானது துறவரத்திலும் சிறந்தது இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லறத்தில் வாழ்பவர்கள் அறநெறிகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கையானது துறவரத்திலும் சிறந்தது என குறிப்பிடக்கூடிய வள்ளுவருடைய குரல் எது ஆற்றின் ஒழுக்கி அறநிலுக்கா இல்வாழ்க்கை நோற்பாரி நோன்மை உடைத்து இல்லறத்தாருக்கு உரிய கடமைகள் பல இருப்பினும் அவற்றுள் முதன்மையான பண்பு எது விருந்தோம்பல் கண்ணமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகநமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவான் இல் என்ற குரல் மூலம் வள்ளுவர் விளக்குவது எதை நல்ல முகமலர்ச்சியோடு விருந்தினர்களை பேணுபவர்கள் இல்லத்தில் செல்வம் நிறைந்திருக்கும் இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினர்களை பேணுபவர்களுடைய இல்லத்தில் செல்வம் நிறைந்திருக்கும் என்று கூறியவர் யார் வள்ளுவர் இந்த கண்ணமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகநமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவான் இல் என்ற குரலானது விளக்கக்கூடிய பொருள் நல்ல முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினர்களை பேணுபவர்களுடைய இல்லத்தில் செல்வமானது நிறைந்திருக்கும் நல்ல முகமலர்ச்சியோடு விருந்தினர்களை பேணுபவர்கள் இல்லத்தில் செல்வம் நிறைந்திருக்கும் என்பது யாருடைய நம்பிக்கையாகும் வள்ளுவர் அறிவு என்பதற்கு வள்ளுவர் கூறும் கருத்து என்ன தீய வழியில் செல்லாமல் மனதை நேர்வழிப்படுத்துதல் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தீய வழியில் செல்லாமல் மனதை நேர்வழிப்படுத்துவதே அறிவு என்று கூறியவர் யார் வள்ளுவர் அறிவுடைமை என்பதற்கு வள்ளுவர் கூறும் கருத்து என்ன 
மண்ணுயிரின் துன்பத்தை தன்னுயிர் துன்பமாக கருதுதல் இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி கல்வியின் பெருமையை வள்ளுவர் எந்த அதிகாரங்களில் குறிப்பிடுகின்றார் கல்வி கல்லாமை கேள்வி மற்றும் அறிவுடைமை இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்வியின் பெருமையினை வள்ளுவர் நான்கு அதிகாரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த நான்கு அதிகாரங்கள் கல்வி கல்லாமை கேள்வி மற்றும் அறிவுடைமை திருவள்ளுவர் மற்றும் திருக்குறள் சம்பந்தமான கேள்விகள் எது இருந்தாலும் அதை கவனமாக நோட் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் என்ற பாடத்தில் இருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான பதில்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் தவறாமல் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே